নমস্কার আরও একবার সকলকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেল লার্নার সার্ভারে আজকে আরও একটি প্র্যাকটিস সেট নিয়ে চলে এসেছি অর্থাৎ ইংলিশ গ্রামারের থার্ড প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আলোচনা করব এখানেও তোমরা দশটা কোয়েশ্চেন পাবে ঠিক আছে তো দেরি না করে চলে শুরু করছি প্রথম কোয়েশ্চেনটি আছে দ্যাট ক্যান বি ইটেন অর্থাৎ যেটা খাওয়া যায় অর্থাৎ যেটা খাওয়ার যোগ্য অ্যাকচুয়ালি তো অপশান আছে ইটেবল এডিবল ফুড আন ইটেবল তো আন ইটেবলটা প্রথমে হবেই না আর ফুড এখানে একটা কনফিউজিং অপশান অ্যাকচুয়ালি এটা কনফিউজ করার জন্য এবং অনেকেই এটা কনফিউজ হয়ে ফুড অপশান থেকে টিক দেবে কিন্তু এখানে ফুড অপশানটা হবে না আর ইটেবল এডিবলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাট ক্যান বি ইটেন যেটা খাবার যোগ্য সেটাকে বলা হয় এডিবল ঠিক আছে তো এডিবলটা হচ্ছে রাইট অপশান নেক্সট ওয়ান হ্যান্ড রাইটিং দ্যাট ক্যান বি রিড অর্থাৎ হাতের লেখা যেটা পড়া যায় অর্থাৎ পঠনযোগ্য তাই তো তো রিডেবল হেয়ার স্পিকেবল হেয়ারেবল দেখো হেয়ারেবল মানে তো শোনা যায় তো এখানে দরকার নেই স্পিকেবল স্পিকেবল মানে আমরা কি করে স্পিক করতে পারি অর্থাৎ বলতে পারি তো বলার ব্যাপার নেই পড়ার কথা ছিল তাহলে রিডেবল বা লেজিবল তার মধ্যে আছে তো এখানে কিন্তু হবে হ্যান্ড রাইটিং দ্যাট ক্যান বি রিড দ্যাট ইজ লেজিবল ওকে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি আছে শি ইজ ইটিং বিরিয়ানি টার্নিং টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট যখন বলেছে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের রুলসটা আমাদের জানতে হবে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের রুলস যেটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ মানে হ্যাভ হতে পারে সাবজেক্ট অনুযায়ী বা হ্যাজ প্লাস সেটা সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে প্লাস ভার্ব থ্রি ভার্ব থ্রি মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের রুলস এবার দেখা হচ্ছে শি ইজ ইটিং বিরিয়ানি প্রথম অপশান আছে শি হ্যাজ বিন ইটেন বিরিয়ানি তো শি হ্যাজ বিন ইটেন বিরিয়ানি এটা তো মানে ভুল আছে আমাদের রুলস কি বলছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভাস প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট তার মানে এটা হচ্ছে না আচ্ছা দেখি পরেরটা শি হ্যাজ বিন ইটিং বিরিয়ানি আবার এখানে তো ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি ইভেন বিন আছে তো এটাও তো হবে না আচ্ছা শি হ্যাজ ইটেন বিরিয়ানি আর একটা আছে শি হ্যাড ইটেন বিরিয়ানি দেখো ডি নাম্বারটা হবে না কেন কারণ হ্যাড আছে আমরা একটু আগে কি বললাম হ্যাভ অথবা হ্যাজ ঠিক আছে তাহলে শি হ্যাজ ইটেন বিরিয়ানি অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে এখানে কিন্তু সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভাস প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট ফলো করেছে যে ভার্ব থ্রি বলছিলাম না এই যে ইটেন ইটেনটা কি হয় না ইট এট ইটেন তাই তো ইট এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে এটটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম আর পাস্ট পার্টিসিপেলটা কিন্তু অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্ম হলো ইটেন ওকে তাহলে এখানে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার শি হ্যাজ ইটেন বিরিয়ানি নাম্বার ফোর বলেছে রীতা উইল ডু দ্য অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ রীতা এ কাছে করবে এখানে টার্ন ইট ফিউচার পারফেক্ট তো ফিউচার পারফেক্টের রুলসটা আমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল অর্থাৎ অর্থাৎ শ্যাল অথবা উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট এটা হলো ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের রুলস তো এখানে আছে অপশান এ তে রীতা হ্যাজ ডান দ্য অ্যাক্টিভিটি তো হ্যাজ ডান এটা তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে হলো না রীতা উইল হ্যাভ ডান দ্য অ্যাক্টিভিটি আচ্ছা এটা হলো হতে পারে পরে আমরা দেখছি আর তিন নম্বর অপশান আছে রীতা উইল বি ডুইং দ্য উইল বি ডিউয়েলের পরে এখানে কিন্তু বিন এই হ্যাভ আছে তার মানে সি নম্বর হচ্ছে না রীতা উইল হ্যাভ বিন বিন চলে আসছে তো বিন তো এখানে নেই তার মানে ডিটাও হবে না সো বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হেয়ার দেখো রীতা তারপর সাবজেক্ট উইল শ্যাল উইলের মধ্যে উইল বসেছে হ্যাপ বসেছে তারপর ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট দ্য অ্যাক্টিভিটি তাই এখানে সঠিক উত্তর যেটা হলো রীতা উইল হ্যাভ ডান দ্য অ্যাক্টিভিটি দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এরপরে দেখি যেটা আছে টার্ন ইন টু সিম্পল দেখো সিম্পল মানে কিন্তু সেই সরল বাক্য মানে আমরা যেমন ক্লাস নাইন টেনে বাংলায় যেমন সরল বাক্য জটিল বাক্য যোগ কিছু বাক্য শিখেছি ইংরেজিতেও কিন্তু সেটা থাকে যে সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো আমি এখানে দিয়েছি যে টার্ন ইন টু সিম্পল সেন্টেন্স মানে দুটো বাক্য আছে দুটো বাক্যকে জয়েন করে সিম্পল তৈরি করতে হবে অর্থাৎ সরল বাক্য বানাতে হবে তো সিম্পল বাক্য করতে হলে আমাদের বেশ কয়েকটা জিনিস শিখতে হয় ঠিক আছে যেমন ধরো তোমার ইনফিনিটিভ দিয়ে সিম্পল করা যায় ঠিক আছে ইনফিনিটিভ তারপরে থাকে হচ্ছে পার্টিসিপল তারপরে থাকে জিরান তারপরে থাকে অমিট্টু বা অমিট্টু তো হবে না অমিট্টুটা না ইউজ টু ঠিক আছে ইউজ টুটা যদিও ইনফিনিটিভের মধ্যেই পড়ছে কিন্তু ইউজ টু আর ইনফিনিটিভ প্রেসেন ওকে তারপরে ধরো অ্যাজেকটিভ ইউজ করে বা অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ ইউজ
অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করে কিন্তু সিনথেসাইটিস করা যেতে পারে এছাড়াও আর একটা হয় নাউন ইন অ্যাপোজিশন ঠিক আছে অনেক বড়ই নাম তো নাউন ইন অ্যাপোজিশন এগুলোর দ্বারা আমরা সিনথেসাইটিস করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে দেখি কোয়েশনটা কি আছে হি ওয়ান্টেড টু বাই আ পেন মানে সে একটা কলম কিনতে চাইলো হি ওয়েন টু শপ সে দোকানে গেল তাহলে সে একটা কলম কিনতে চাইলো বা চেয়েছিল এবং সে দোকানে গেল এবার এই বাক্যটাকে সিম্পল করতে হবে দেখি কি লেখা আছে প্রথম অপশানে আছে হি ওয়ান্টেড টু বাই আ পেন অ্যান্ড হি ওয়েন টু দ্য শপ দেখো এখানে অ্যান্ড ইউজ হয়েছে তো অ্যান্ড দিয়ে তো সিম্পল হয় না এটা কম্পাউন্ড হয় তার মানে এটা হবে না বি নম্বর অপশান বলছে হি ওয়ান্টেড টু বাই আ পেন সো হি ওয়েন টু দ্য শপ দেখো এখানেও সো দিয়ে জয়েন করেছে তো সোটা দিয়েও কিন্তু হবে না সো হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের আর হি ওয়েন টু দ্য শপ টু বাই আ পেন তো এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি টু দিয়ে আমি একটু আগে বললাম না ইউজ টু যেটা তাহলে টু এটা কিন্তু আর ডি নম্বর অপশানটা কি আছে হি ওয়েন টু দ্য শপ বিকজ হি ওয়ান্টেড টু বাই আ পেন তাহলে এখানে কিন্তু বিকজ ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে তো যখন বিকজ আছে তাহলে সেটাও সিম্পল হতে পারে না এটা কিন্তু কমপ্লেক্স তার মানে অপশান ডি হবে না সো দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি দ্যাট ইজ হি ওয়েন টু শপ টু বাই আ পেন এটা কিন্তু কি দিয়ে জয়েন করলো ইউজ টু বা ইনফিনিটিভ দিয়ে কিন্তু জয়েন করা হলো ইউজ টু বা ইনফিনিটিভ এখানে মেনলি ইনফিনিটিভটাই আমরা ধরবো কারণ এখানে কি হয়েছে না একটা কজ আর একটা এফেক্টস তাহলে যেমনটা বললাম যে এখানে একটা কার্যবাক্য একটা কারণ বাক্য থাকবে দেখো হি ওয়েন টু দ্য শপ এটা কিন্তু কার্যবাক্য এফেক্ট সেন্টেন্স ওকে আর এটার কারণটা কি এই যে টু বাই আ পেন এটা হচ্ছে কজ তো আমাদের ইনফিনিটিভের রুলস হলো প্রথমে কার্যবাক্য লিখবে মানে এফেক্ট সেন্টেন্স তারপরে টু প্লাস ভার ওয়ান দিয়ে কারণ বাক্যটা লিখে দিতে হয় তো সেটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভের রুলস তো সেই জন্য এখানে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে নেক্সট মুভ টু দ্য কোয়েশন নাম্বার সিক্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ ফাইন উই ওয়েট টু প্লে আউটসাইড এটাও কিন্তু সিম্পলি করতে বলা হয়েছে তো দ্য ওয়েদার অর্থাৎ আবহাওয়া ভালো ছিল আমরা বাইরে খেলতে গেলাম ঠিক আছে বা খেলতে গিয়েছিলাম তো এখানে যেটা আছে প্রথম কোয়েশনটা প্রথম অপশান যেটা আছে বিং দ্য ওয়েদার ফাইন উই ওয়েন্ট টু প্লে আউটসাইড দেখো আমরা বললাম না পার্টিসিপেল দিয়ে জয়েন করা যায় এখানে কিন্তু পার্টিসিপেল করেছে বাট একটু ভুল হয়ে গেছে হ্যাঁ কেন একটু পরে আসছি তারপরে বলেছে দ্য ওয়েদার ওয়াজ ফাইন সো উই ওয়েন্ট টু দেখো সো তো আছে সো মানে এটা কম্পাউন্ড বলে দিলাম তার মানে তো এটা হবেই না তারপরে দেখি দ্য ওয়েদার ওয়াজ দ্য ওয়েদার ওয়াজ অ্যান্ড উই ওয়েন্ট টু প্লে আউটসাইড তো এখানে তো অপশানে ভুলে দেখতে পাচ্ছি যে ফাইনও নেই ঠিক আছে ফাইন ওয়ার্ডটাও নেই ইভেন অ্যান্ড অ্যান্ড ইউজ করেছে তার মানে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে হলোই না সো অপশান ডিটা এখানে রাইট অ্যান্সার অপশান এটা তাহলে কেন হলো না দেখো অপশান ডিতে কী আছে দ্য ওয়েদার বিং ফাইন উই ওয়েন্ট টু প্লে আউটসাইড এখানে কিন্তু রাইট অ্যান্সার অপশান ডি হবে তাহলে এবার তোমরা বলতেই পারো যে তাহলে অপশান এটা কেন নয় অপশান এতেও তো পার্টিসিপেল করা হলো হ্যাঁ অপশান এতে পার্টিসিপেল করা হয়েছে কিন্তু ভুল করা হয়েছে কেন বলো তো দেখো পার্টিসিপেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা কার্যবাক্য আর একটা কারণ বাক্য থাকে মানে একটা কাজ হয়েছে তার কারণ থাকবে তো এখানে উই ওয়েন টু প্লে আউটসাইড এটা হয়ে গেল এফেক্ট সেন্টেন্স এবার আমরা বাইরে খেলতে গেলাম কেন গেলাম কারণ ওয়েদারটা ভালো ছিল তার মানে দ্য ওয়েদার ওয়াজ ফাইন এটা কিন্তু কস সেন্টেন্স অর্থাৎ কারণ বাক্য ঠিক আছে এবার তোমরা খেয়াল করে দেখো কারণ বাক্যের সাবজেক্টটা হচ্ছে ওয়েদার দ্য ওয়েদার আর কার্যবাক্যের যে সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে উই তাহলে কার্য এবং কারণ বাক্যের দুটো সাবজেক্ট যখন আলাদা আছে ডিফারেন্ট না তার মানে এখানে কিন্তু এক নেই দুটো আলাদা আছে তখন আমরা কি করব কারণ বাক্যের সাবজেক্ট লিখে তারপরে বিং প্লাস কারণ বাক্যের অবজেক্ট তাই দেখো এখানে দ্য ওয়েদার দুই নম্বর অপশানটা দ্য ওয়েদার কারণ বাক্যের সাবজেক্ট লিখেছে তারপরে ওয়াচটাকে বিং করা আছে তারপরে যে অবজেক্ট ছিল ফাইন এবং তারপরে কার্যবাক্য যা আছে হু হু তোকে দিয়েছে সো দ্য ওয়েদার বিং ফাইন উই ওয়েন্ট আউট টু প্লে আউটসাইড দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আই হোপ বুঝতে পেরেছো না বুঝলে তোমরা কমেন্ট সেশনে কমেন্ট করো আমি অবশ্যই সেটা হেল্প করার চেষ্টা করব এরপরে দেখি নেক্সট কোয়েশন কী আছে কোয়েশন নাম্বার সেভেন বলে যে চুজ দ্য সুইটেবল ফ্রেজাল ভার্ভ আবার ফ্রেজাল ভার্ভ বা গ্রুপ ভার্ভ দিয়েছে দেখি কী আছে কোয়েশন দিস কাস্টম শুড বি অ্যাবলিস্ট আচ্ছা অ্যাবলিস্ট কথাটার মানে কিন্তু উচ্ছেদ বা বলতে পারো যে উচ্ছেদ বা নির্মূল নির্মূল অথবা বলতে পারো যে তুলে নেওয়া ঠিক আছে উচ্ছেদ বা নির্মূল অথবা তুলে নেওয়া এটা হচ্ছে অ্যাবলিস্ট শব্দটার অর্থ ঠিক আছে তাহলে বলছে দিস কাস্টম শুড বি অ্যাবলিস্ট অর্থাৎ এই যে রীতি
তো নরমালি ফ্রেজাল ভার্বটা কিন্তু ডু আইভে উই ঠিক আছে ফ্রেজাল ভার্বটা ডু আইভে উইথ ঠিক আছে তো তার মানে আমরা ডু আই উইথ করে দেবো একদমই না করব না কেন কারণ এখানে দেখো অ্যাবো লিস্ট ইডি তো আছে তার মানে ফার্স্ট দেখছি আর এখানে বিয়ের পরে যখন ভার্ব আছে তার মানে এটা কিন্তু ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়ে আছে এটা প্যাসিভেও করা আছে প্যাসিভ ভয়েসে আছে ভার্বের থার্ড ফর্ম আছে তাই আমাদেরও কিন্তু ডুয়ের থার্ড ফর্মটাই বের করতে হবে তাহলে ডুয়ের সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে ডিড এটা জানি আর থার্ড ফর্মটা কি ডান সো দ্য অপশান ডান যেটা থাকবে সেটা করব সো অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তার মানে ডিড ডাজ এগুলো কোনোটাই হবে না ঠিক আছে এই ডু অ্যাভে উইথ ডিড অ্যাভে উইথ ডাজ অ্যাভে উইথ কোনোটাই হচ্ছে না এখানে কিন্তু অপশান ডান অ্যাভে উইথ দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে এরপরে দেখো কোয়েশন নাম্বার এইট যেটা আছে বলে হচ্ছে ইউ মাস্ট রিডিউস ইউর এক্সপেন্ডিচার দেখো রিডিউস কথাটার মানে হচ্ছে কমানো ঠিক আছে রিডিউস কথাটার মানে কমানো অর্থাৎ কমিয়ে আনা কোনো কিছু তুমি এক্সেস খরচ করছো সেটাকে তোমাকে কমাতে হবে এক্সপেন্ডিচার কথাটার মানে খরচ তাই বলেছে ইউ মাস্ট রিডিউস ইউর এক্সপেন্ডিচার তোমাকে তোমার খরচ কমানো বা মানে কমাতে হবে আর কি সো এটা মডেল তারপরে প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু আছে হ্যাঁ রিডিউস তো দেখি অপশান আছে কাট ডাউন কাট অফ কাট ইন টু কাট টু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে যে অনেকগুলোই আছে এর মধ্যে কী হতে পারে তো এটা কিন্তু হবে না এখানে হচ্ছে এই কাট অফ কাট ইন টু বা কাট টু হয় না কাট টুয়ে কোনো প্রেজাল ভার্ভ হয় না কাট ইন টু হয় যখন হচ্ছে কোনো কিছুকে দুটো টুকরো করে কাটা হয় সেটা আচ্ছা কাট অফ কাট অফ মানে একদম বাদ দেওয়া বলে ওটাকে কোনো কিছু থেকে কাট অফ করে দিলে ধরো রোল কাট অফ করা বলে ঠিক আছে সেটা একটা হয় প্রেজাল ভার্ভ কিন্তু কাট ডাউন কথাটা দেখো ডাউন ডাউন মানে কি নিচে নামিয়ে আসা আর নামিয়ে আনা আর কি তাই তো তাহলে ডাউন সো দ্যাট ইজ ওয়াই কাট ডাউন ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো এখানে কিন্তু রিডিউসটা হয়ে যাচ্ছে কাট ডাউন নাম্বার নাইন দেখি কি কোয়েশনে দিয়েছে চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিয়ারেস্ট মিনিং অর্থাৎ সিনোনিম দিয়েছে ওকে সো কোয়েশন নাম্বার নাইন যেটা দিয়েছে রাহুল শোর আর লর অফ ইন্টারেস্ট ইন ডুইং দ্য টাস্ক অর্থাৎ রাহুল প্রচুর আগ্রহ দেখালো কাজটি করতে ঠিক আছে ইন্টারেস্ট কথাটার মানে কিন্তু আমরা জানি আগ্রহ অর্থাৎ কোনো কিছু কার কোনো কাজ করার গরজ বলা যেতে পারে ঠিক আছে তো দেখি উইশ ডিজায়ার এন থ্রু হোপ তো এখানে যে যেগুলো আছে তার মধ্যে এখানে যে নিয়ারেস্ট মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দেখো আমাদের কোয়েশ্চেনের মধ্যে বলা আছে কিন্তু মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে আমরা জাস্ট একটা কাছাকাছি শব্দ পেয়েছি বলে ওটা দাগিয়ে দেবো এমন নয় কিন্তু মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যখন বলেছে তখন আমাকে এক্স্যাক্ট ওয়ার্ডটাই দিতে হবে সো ইন্টারেস্ট এখানে কিন্তু এন্থু কথাটার মানেও আগ্রহ দেখো উইশ মানে আমরা জানি ইচ্ছা ঠিক আছে ইচ্ছা ডিজায়ার কথার মানেও সেম ইচ্ছা হোপ মানে হচ্ছে আশা তাহলে দেখো এখানে হোপ তো এমনিতেই হবে না ডিজায়ার বা উইশ এটা কাছাকাছি যেতে পারে কিন্তু ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে আর বলেছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটু ভেবে দেখো আর লট অফ ইন্টারেস্ট প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছে এটা তো জাস্ট নর্মাল ইচ্ছে আমার একটা কিছু কিনতে ইচ্ছে হলো সেটা ডিজায়ার উইশ লংগিং ঠিক আছে কিন্তু আগ্রহ যখন মানে লট অফ ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে অর্থাৎ প্রচুর আগ্রহ রয়েছে সেটা কিন্তু এন্থু অথবা এন্থুজিয়াজম ঠিক আছে এখানে কিন্তু এন্থুর জায়গায় এন্থুজিয়াজম থাকলেও হতো ওকে সো অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দ্যাট ইজ এন্থু নাম্বার টেন গিভ আপ ব্যাড হ্যাবিটস গিভ আপ গিভ আপ কথাটার পরে আমরা বোধ হয় আগেও বলেছি যে ত্যাগ করা দেখো এখানে আচ্ছা গিভ আপ এখানে গিভ আপটা তো একটা ফ্রেজাল ভার্ব কিন্তু দেখো গিভ আপ ফ্রেজাল ভার্বে জাস্ট তাহলে ভার্বটা কি সেটা বের করতে বলেছে তো রিজেক্ট রিজেক্ট মানে কি বাতিল করা রিমুভ মানে সরানো কাট মানে কেটে ফেলা কিন্তু শান শান কথাটার মানে কিন্তু গিভ আপ ঠিক আছে বা লিভ ওকে তো এখানে শান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার শান ব্যাড হ্যাবিটস শান ইভিল কোম্পানি আমার আগে প্র্যাকটিস সেটে ছিল শান ইভিল কোম্পানি তাই তো হয়তো মনে পড়ছে তোমরা দেখে থাকবে ওকে তো এই ছিল আজকে প্র্যাকটিস সেট থ্রি যেখানে আমি দশটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা সেটা কমেন্ট সেশানে বলতে পারো আমি অবশ্যই সেটা হেল্প করার চেষ্টা করব আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে